fine as fire And my heart's one desire Is to be holy Set apart for you And I choose to be If you have your Bibles, take them out, you need them. Um, preskočím to, čo som povodne chcel urobiť a poďme sa rovno pozrieť do slova. A yeah. potrebujete Bibliu, takže ak ju máte, tak uh, si ju vezmite do We're going to be all over the place in this thing, so you need it, okay? <laughs> a dnes budeme z, uh, hore dole v tom, uh, 
sa pozerať na rôzne pasáže, takže ju naozaj budete potrebovať. As you guys know, we are going through this idea of the exile, the Jewish exile. A ako asi viete, tak teraz si prechádzame tým vyhnanstvom, ktoré prežívali Židia. And in that we can see from their story, which is kind of maybe echoing our story. A v tom môžeme vidieť v ich príbehu, ktorý môže byť uh, takou ozvenou aj našeho vlastného príbehu. What God does in, to and through some of our darkest moments. Čo uh, Boh robí v uh, skrze um, in, through and, and, and to us. A voči nám uh, v takých možno najtemnejších chvíľach uh, nášho života. And I was thinking as I was preparing this like I know that maybe some of you think hey life is good I'm not having an exile moment I don't really need to listen to this. A premyšľal som nad tým, že možno niektorí z nás, ktorí to počúvate, uh, by povedali, hej, ale ja život je dobrý a neprežívam, že by som bol alebo bola v nejakom vyhnanstve. I'm happy for you. Uh, ja sa teším s vami. But you know what? I have some bad news for you. Ale mám pre vás aj zlú správu. God's pretty clear in his words that If, it, if you're not experiencing now, you'll get it later, don't worry. <laughs> pretože Pán Boh je veľmi jasný vo svojom slove a hovorí, že aj ak to neprežívate práve teraz, tak uh, jedného dňa to budete prežívať, takže nemajte strach. So, kind of like the preaching on marriage a few weeks ago. Um, ako som um, kázal pred pár týždňami o manželstve. Maybe say, I'm not married, it's not for me. Um, hovorí, mohli, si, mohli si si hovoriť, ja nie som ženatý, vydatá, to nie je pre mňa. Don't worry, for you, okay? <laughs> Ale nebojte sa, bolo to pre vás. A tak poďme k tomu pristupovať s otvorenou myslou a s otvoreným srdcom. Just let the Lord speak to us. A dovolte pánu, aby k vám prehováral. And to make sure he does that, we're gonna pray, okay? A aby sme sa uistili, že to tak bude robiť, tak sa poďme pomodliť. Let's invite him. So we just do invite you to speak to us clearly. Pane, prosíme ťa a pozývame ťa, aby si k nám tak jasne prehováral. But we thank you that you have not left us alone as orphans, but you've given us your word and you've given us your spirit. A ďakujeme ti za to, že si nás nezanechal ako siroty, ale že si nám dal svojho, uh, svojho ducha, že si nám dal svoje slovo. Lord, you want to speak to us. A pane, ty k nám chceš prehovárať. You tell us things that we might be prepared for the beautiful things that you've got in store for us. A ty nám uh, pripravuješ veci, uh, aby sme boli pripravení, uh, ty k nám prehováraš veci, aby sme boli pripravení na tie krásne veci, ktoré uh, pre nás máš uh, uschované. And Lord, you tell us all we need to do is walk in them. A to, čo my potrebujeme urobiť, je iba do nich vstúpiť. Lord, we thank you that your word helps us to know which way to walk. A ďakujeme Ti, Pane, za to, že Tvoje slovo nám pomáha vedieť, ktorým smerom máme kráčať. A po ktorej ceste máme kráčať. A ďakujeme Ti, Pane, za to, že nás držíš za ruku svojim duchom a že nás vedieš. So we ask that you would do that this morning. A tak ťa prosím, aby si to robil aj toto ráno. Myself, aby si hovoril skrze mňa, skrze Gabi. A modlíme sa za to v Tvojom uh, úžasnom mene, Pane. Amen. Amen. Now, last week, one of the scriptures we left off with was really nice scripture from Jeremiah. A minulý týždeň ten verš, pri ktorom sme skončili, bol taký veľmi pekný verš z Jeremiáša. Jeremiah 29, verse 10 and 11. A uh, bol to Jeremiáš 29, verše 10 a 11. And I'm going to read it for you again, okay? A znovu uh, vám to prečítam. And it goes like this, says, this is what the Lord says. A hovorí sa tam, toto je to, tak to hovorí hospodín. When 70 years are completed for Babylon, I'm going to come to you and I'm going to fulfill my good promise and bring you back to this place. Uh, lebo keď sa vyplní Babylonu 70 rokov, naštívim vás a splním pri vás svoje dobré slovo, totiž, že vás navrátim na toto miesto. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a future and a hope. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého. Aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Right, and the prophet Jeremiah, what he's doing, he's kind of just pulling back the veil. 
A to, čo robí prorok Jeremia, že, že on ako keby odhrňa tú oponu. A hovorí, toto je srdce Boha Otca voči nám. This is his heart for his children. Také to je jeho srdce voči jeho deťom. And it's really, really good, right? A to srdce je veľmi, veľmi dobré. He's there, he wants to prosper you. A on je tam a chce, aby sa vám darilo. He wants to bless you. On vás chce požehnať. He wants to give you a future and a hope. Chce vám dať budúcnosť a nádej. He calls it a good promise. A on to nazýva, že to je také dobré zaslúbenie. And this is the God who doesn't break his promises, right? He says he's going to do it and it will get done. A toto je Boh, ktorý ne, neruší uh, svoje zaslúbenia. Uh, keď on to povie, tak sa tak stane. But you know, there was a catch here, right? Ale bol tu aj uh, jeden chyták. You know, God said he's going to do all these things, he's going to keep all these promises. Boh hovorí, že on urobí všetky tieto veci a on, zas, uh, on splní všetky tieto zaslúbenia. That's the good news. To je tá dobrá správa. But the bad news is that his children are going to have to go through some difficulties. Ale tou zlou správou je, že jeho deti budú musieť prechádzať určitými ťažkosťami. Oni si budú musieť prejsť tými 70 uh, bolestnými rokmi vyhnanstva a to, tým procesom. And we see that the Jewish exile and other similar experiences that the Jewish people had. A vidíme na tom židovskom vyhnanstve a tie skúsenosti, ktoré mali židia v ňom. Or other characters in the Bible also had. Alebo um, to prežívali aj iné postavy. When they, uh, when they were relating to God. A keď um, sa vzťahovali voči Bohu. Is there this thing, this kind of this cycle that happens? A zdá sa, ako keby tam bol taký cyklus, ktorý sa It's deje. Cycle of redemption. Je to cyklus vykúpenia. And it usually starts out with re- the first step is rebellion or doing something wrong. A väčšinou to začína tak, že uh, niečo zlé sa stane, že oni sa vzbúria. Moving into repentance. Potom sa posunú, činia pokánie. And then remo- moving into restoration. A potom sa presunú a je tam nejaké obnovenie. The, the, the promise, the hope, all those good things that we talked about a moment ago. Aj tam ago. obnovenie toho zaslúbenia, nádej a všetky tie dobré veci, o ktorých sme um, um, hovorili. Many times we don't want to go in that cycle, right? A veľakrát my týmto kruhom, tým cyklom nechceme prejsť. We want to go from rebellion to restoration. My chceme ísť tej vzbury k obnoveniu. Oh, I messed up. Don't worry, I love you. <laughs> uh, niečo som strašne pokazil, nevadí, ja ťa milujem. We don't like that repentance part, that little middle zone, right? <clears throat> A nepáči sa nám tá, uh, to pokánie, alebo to, čo je uprostred. Because the exile for them was that moment of dealing with repentance. A to vyhnanstvo pre nich znamenalo práve, to sú tie chvíle uh, pokánia. It's where you come face to face with your sin, right? A uh, to je to miesto, kde čelíte z oči v oči uh, svojmu hriechu. And you don't call it by all the lovely little pet names you call it, right? A nenazývate to nejakými peknými, zdrobnenými slovami. You know how we like to take sin and we like to kind of pretend it's not sin, right? Uh, určite viete, aj uh, vy, a tak to robíme, že uh, je hriech a my sa s nami to nenazývame úplne hriechom. It's not this, it's, it's just that, right? Mm, to nie je toto, to, je to skôr toto. Right, we give it different names and God gives it, right? A dáva, označujeme to inými menami, než ako to označuje Boh. Try to excuse it, make it, it's not so bad, right? Snažíme sa to ospravedlniť, to nie je až tak hrozné. But that's not repentance. Ale to nie je pokánie. You know, repentance coming face to face with sin and calling it for what it is. A pokánie znamená, že uh, čelíme tomu hriechu a nazveme to pravým menom. And seeing the destruction that it causes. A že vidíme uh, to, mm, tú deštrukciu alebo to, ako to ničí uh, veci. And taking ownership for that. A že sa k tomu priznáme. Just saying, you know what, yeah, this is, this is my mess. A povieme, áno, toto je môj bordel, toto som uh, pokazil ja. I, I'm in agreement with you, God. A ja v tom s tebou súhlasím, Bože. But I need some help with this mess. Ale potrebujem s týmto neporiadkom pomoc. I need your help. Potrebujem tvoju pomoc. And that's that process of repentance, right? A to je ten proces pokánia. And then he brings the restoration, right? A on potom pri, priniesie aj uh, obnovenie. 
But we got to go through that little middle uncomfortable zone of repentance of exile. Ale my potrebujeme prejsť tou uh, prostrednou nepríjemnou zónou uh, pokánia. Now, we're going to shift gears a little bit here. A trošku uh, prepneme rýchlosti. I want to go to the beginning of that verse in Jeremiah. A chcem sa vrátiť na začiatok toho verša v Jeremiášovi. <coughs> Pretože často prehliadame týchto pár slov. Says, This is what the Lord says. Lebo takto hovorí hospodín. I want to explore this idea of God speaking. A chcem trošku preskúmať túto oblasť toho, že Boh hovorí. That is actually speaking to you and me. Že on vlastne prehovára k tebe aj ku mne. And let us kind of think on it, consider it, meditate on this idea that God actually wants to communicate with you. A poďme nad tým premýšľať a rozímať uh, nad tou myšlienkou, že Boh uh, chce hovoriť k tebe. And I want to say as we get into the story to see the words that he says to his people. A ako som povedal, tak pozrieme, pozreli sme sa, pozrieme sa na veci, ktoré hovorí svojmu ľudu. And think, why is he saying those things? And when is he saying those things? A budeme premýšľať, prečo hovorí tieto veci a kedy hovorí tieto veci. I'm going to ask a question. You don't have to raise your hand. Svítam sa otázku. A nemusíte zdvíhať ruku. But do you sometimes in the busyness of your day kind of forget that God is speaking? A, ale stáva sa vám aj to, že máte tak zanepráznené dni, že zabudnete na to, že Boh k vám prehovára. We've got so many other influences, so many other voices in our day. Máme toľko veľa rôznych vplyvov a hlasov v našich dňoch. That we sometimes don't listen to the voice of God in our day. Že niekedy v tom našom dni nepočujeme Boží hlas. When I was looking through the story of the exile, keď som si prechádzal tým príbehom vyhnanstva, uh, čítal som si to trošku inak, než možno vy si to čítate. So many times when we read it, 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 it's from many different books of the Bible, right? Často keď o tom čítame, tak je to v rôznych knihách Biblie. It's, I don't remember exactly how many books, but quite a few. A nepamätám si, v koľkých, <coughs> v koľkých presných knihách sa to píše, ale, ale v niekoľkých. But I have another Bible at home, it's chronological Bible. <laughs> ale mám doma Bibliu a je to chronologická Biblia. And I love it because it's, it's basically putting everything in the order of how it kind of happened. A mám ju veľmi rád, pretože ono to vlastne je tam uh, zozbierané alebo napísané tak, ako sa to uh, v tom poradí, ako sa to stalo. And what, what hit me is, as the Israelites were going through this cycle of redemption, as they were going from rebellion to repentance to restoration, as the Israelites were going through this cycle, ako, ako uh, Izraelci prechádzali týmto cyklom uh, z, to, uh, z tej vzbúry, cez pokáne a potom uh, k obnoveniu, God was always talking to them. A boh k ním neustále prehováral. And it's interesting the way that the Bible that Bible set up is like you're, you're reading the, the, like the narrative or the history. A je zaujímavé, ako je Biblia uh, napísaná, že keď čítate uh, tie dejiny. And then occasionally they throw in like a passage from Isaiah or Jeremiah or Ezekiel, basically the prophets. Uh-huh, uh-huh. A v tejto Biblii teda akože píše sa ten príbeh a potom tam občas je nejaká vsúka, nejaké verše z Izaiáša alebo z Jeremiáša alebo z nejakého iného proroka. And you know, it was so clear after reading through that, that God just couldn't shut up, you know, <laughs> like, uh-huh. A bolo zjavné, keď som to čítal, že, že Pán Boh nemohol zostať uh, ticho. He's constantly speaking into their story. On neustále prehovára uh, do toho ich príbehu. He is doing what we just sang, that reckless love. A on robí presne to, o čom sme aj spievali, že uh, Božia láska je taká uh, až skoro uh, bezohľadná. He, you know, he, would, he was pursuing them constantly into the darkness. On ich, uh, on, on ich usiloval neustále, aj keď oni boli v temnote. You know, he would not let them go in there alone. A on nechcel dovoliť, aby tam išli sami. He wanted to 
constantly speak over them and sing over them. A on neustále nad nimi chcel prehovárať uh, do, ich, do ich príbehu a chcel nad nimi spievať. And so he'll send so many prophets, he'll send guys like Jeremiah and Joel and Ezekiel and Daniel and Hosea and so many others. A tak vidíte veľa prorokov, uh, Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, uh, Ozeáš a mnoho ďalších. To just say, guys, I'm here. A uh, oni hovoria títo proroci, Hey, ja som tu. This is my heart for you. A toto je moje srdce voči This vám. is what I want to do for you. Toto je to, čo chcem pre vás urobiť. He wouldn't be quiet. A on nemohol uh, presta- nemohol byť ticho. I think I mentioned this last week, but this this uh, history of the exile. A myslím si, že som to spomínala minulý týždeň, ale um, ten dejiny tohto vyhnanstva. It takes up about 30% of the Old Testament. Uh, tak to zaberá asi 30% starého zákona. That's like a lot, you know, it's like a third of the Old Testament devoted to about 120 years. Uh-huh. To je asi tretina starého zákona, ktorý je venovaný asi 120 rokom. And the reason it takes up so much is because God was doing so much during that time. A ten dôvod, prečo uh, toľko veľa miesta to zaberá v starom zákone, je kvôli tomu, že Boh robil veľa uh, and, počas tohto času. And it, it encourages me because he's doing it in their darkest moment. A mňa to veľmi pozbudzuje, pretože on toto robí uh, v ich najtemnejších uh, chvíľach. God is, seems to be most active when they most need him. A zdá sa, že Boh je najaktívnejší, keď oni ho najviac potrebujú. A ja viem, že my to máme veľmi radi, keď nie sme na tom temnom mieste. When everything's going good, right? Keď všetko ide tak, keď všetko ide dobre. But sometimes it's in those darkest moments that that's really where you're going to meet him. Ale niekedy práve v tých temných miestach je presne to miesto, kde sa s ním stretnete. And anyways, we'll see that God is just constantly sharing his heart, sharing his will, sharing his mind with his people. A uvidíme, že Pán Boh neustále uh, sa zdieľa o svoju vôľu, svoje srdce, svoju lásku so svojím ľudom. And we get a hint of why this is much much later in the gospels. A my uh, dostaneme um, taký náznak toho, prečo toto sa tak dialo, až Je, mnoho neskôr v Evangeliách. We see it in Matthew 23. Vidíme to v Matúšovi 23. Jesus is on the Mount of Olives, he's looking over the city of Jerusalem. Uh, Ježiš je na Olivovej hore a pozerá sa na uh, Jeruzalém. He's come and he's done his ministry, he's healed the, um, the sick, he's preached to the poor. A prišiel tam potom ako uzdravoval chorých, kázal chudobným a urobil svoju službu. He's given the, the good news, right? A dáva uh, dobrú správu. And he's looking over Jerusalem, this city that represents the people that he loves. A pozerá sa na Jeruzalem, na mesto, ktoré reprezentuje ľud, ktorý miluje. And he says in verse 37. A hovorí v 37. verši. Says, Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets. A hovorí Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš prorokov. You who stone those sent to you. A kameňuješ tých, ktorí sú, posla, ktorí sú kedy poslani k tebe. How often I've longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you're not willing. Koľkokrát som chcel zromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste. I think that really a, a beautiful picture of God's heart, right? A myslím si, že to vykresluje naozaj krásny obraz Božieho srdca. Been those and he sent a of them this exile time. On posielal svojich prorokov a väčšinu prorokov poslal práve počas tohto obdobia vyhnanstva. To that same Jerusalem. A do tohto istého Jeruzalema. Right, because he wanted to gather his people together. A robil to kvôli tomu, že on chcel zhromaždiť svoj ľud. He wanted to comfort his people. A on chcel potešiť svoj ľud. He wanted to take care of his people. A on sa chcel postarať o svoj ľud. That's his heart, right? A také je jeho srdce. Right, we see later in also in the, in the New Testament. A potom ešte neskôr taktiež v Novom zákone uvidíme. Paul will tell us the purpose of prophecy. A, tak Pavel nám hovorí zámer prorodstva. 1 Corinthians 14. 1. Korinským 14. Tretí uh, verš. <coughs> Says the one who prophesies speaks to the people for their strengthening 
their encouragement and their comfort. Mm, takže 1. Korintským 14:3. No ten, kto prorokuje, hovorí ľuďom na vzdelanie, napomenutie a potešenie. That's the role of prophecy. A to je úloha alebo význam proroctva. It's supposed to strengthen, it's supposed to encourage, it's supposed to comfort. Má to posilniť, povzbudiť a potešiť. And we see that through the exile God is constantly speaking words of strength, encouragement and comfort to his people. A vidíme, že počas toho vyhnanstva Boh neustále prehovára slova potešenia a povzbudenia. But there was a catch, right? And Jesus said it. Ale bol tam aj chytak a pán Ježiš to aj povedal. He said, I'm, I'm wanting to do this. A on hovorí, ja som to chcel urobiť. But you guys aren't willing. Ale vy nechcete. We have to be willing, right? Pretože my potrebujeme byť ochotní a We have to be willing to listen to him. My potrebujeme byť ochotní počúvať ho. We have to tune into his song over us. A potrebujeme sa naladiť na tú jeho pieseň, ktorú nad nami spieva. And I know it's sometimes hard because the, the pain that we have and the difficulty we have and the darkness is sometimes so much louder. A ja viem, že je to, alebo môže to byť ťažké, pretože často tá bolesť alebo tie ťažkosti, ktoré prežívame, tak môžu byť o mnoho hlasnejšie. God's own in this time, they with that. Pretože aj samotný Boží ľud, aj oni s tým bojovali. During those 70 years of exile, they didn't always hold on to the words of God. A počas tých 70 rokov vyhnanstva nie vždycky sa pridržali toho, čo Boh povedal. They didn't hold on to that hope and that future and that, those promises. Nie vždy sa držali tej nádeje a tej budúcnosti a tých zasľúbení. They didn't hold on to the strength and the encouragement and the comfort. Oni sa nedržali tej sily, pozbudenia a potešenia. We see it, we're going to look at a few of these. There's a, in Psalm 137. Pozrieme sa na pár takých pasáží. Prvý, prvá je v Žalme 137. Says, talking about the exiles. A hovorí sa tu o tých vyhnaných. Says, by the rivers of Babylon we sat down and we cried, we wept. Pri riekach Babylona tam sme sedávali i plakali. Because we remembered Zion, we remembered Jerusalem. Keď sme sa rozpomínali na Sion, keď sme sa rozpomínali na Jeruzalem. So these are people in Babylon, in exile. Toto sú ľudia, ktorí sú v Babylone, sú vo vyhnanstve. And they're singing this song, but it's in, with tears coming down. A spievajú túto pieseň, ale stekajú im po tvári slzy. Because they're remembering, they're longing for home. Pretože oni si pamätajú tú túžbu po domove. So there, verse 2, there were poplars, there were these trees, and we hung our harps, we hung our music up. For there our captors said sing us songs sing us songs of joy. A potom sa tam píše v druhom verši, že na vrby v ňom v Babylone sme boli povešali svoje harfy, svoje piesne, alebo tam žiadali od nás tí, ktorí nás boli zajali slova piesne. Sing us songs. Sorry. Mm-hmm. Go ahead. Yeah, sing us songs about Zion. Sing us joyful songs about home. A tí, ktorí nás trápili radosť, keď vraveli, zaspievajte nám niektorú piesen Sionsku. And they answered, how can we sing songs about the Lord in a foreign land, a place that's not our home? No ako, ďalší verš, no ako by sme mohli spievať pieseň hospodinovú v zemi cudzinca? It's a sad song, right? <laughs> Je to smutná piesen. Right? It's a song sung in bitterness. Je to piesen, ktorá je spievaná v horkosti. It's a song sung when you're longing for home and it's so far away. A je to pieseň, ktorú spievaš a túžiš po domove, ale domov je veľmi ďaleko. And I don't even read the rest of the song for you. It's just a bunch of curses and bitterness, okay? A potom ten zvyšok tej piesne ani sa nebudeme čítať, ale je to v podstate také prekliatia a zatrpknutosť. That's how they were feeling emotionally. A tak emocionálne sa cítili. You know, the exile had knocked the song of joy right out of them. A ten to vyhnanstvo uh, úplne ako uh, vyhnalo uh, z ich vnútra nejakú pieseň uh, radosti. It's like how can we sing to the Lord when we're here? Ako môžeme spievať Hospodinovi, keď sme tu? We're stuck here. How, where, how can I even reach out to him? My sme tu zaseknutí, ako vôbec um, sa k nemu môže, môžem načiahnuť? We see in uh, Psalm 80. <coughs> Otom, uh, je tu žalm 80. It's another exile song. <coughs> je to ďalší žalm, ktorý um, je, je napísaný vo vyhnanstve. Says, How long, Lord Almighty? 
A hovorí sa, ako dlho ešte, Bože všemohúci? Will your anger smolder against the prayers of your people? Až dokedy budeš horieť hnevom na modlitbu svojho ľudu. To je piatý verš. You fed us with the bread of tears. Krmiš nás chlebom slz. And you made us drink tears by the bowlful. A napájaš ich slzami z vedra. That's how they're feeling. Tak sa cítia. They're saying, you know, all you, God, you don't listen to my prayers anymore. A oni mu hovoria, pane, ty už vôbec nepočúvaš moje modlitby. My pain and my tears seem so much more real than my communication with you. Moja bolesť a moje slzy sú pre mňa reálnejšie než moja komunikácia, môj rozhovor s tebou. Anyone ever been there? A už ste niekedy boli na takom mieste? But things are pretty dark and you're praying, right? A že veci sú také temné, tmavé, vy sa modlíte. Maybe you're like literally in the dark you're on your bed looking up at the ceiling right <laughs> Aby doslova ste v tme ležíte v posteli pozeráte pozeráte sa na plafón and you're just like pouring your heart out to the lord a vy vylievate svoje srdce hospodinovi. A zdá sa, ako keby tie modlitby sa zastavili pri tom strope. A dotknú sa toho stropu a spadnú na zem. Am I the only one who ever felt that way? A som jediný, ktorý okay. sa kedy tak cítil. All right, just making sure. Iba sa this is my, maybe this is my problem, okay? Či je to iba môj problém. Right, that's how they felt. Tak to sa cítili. We read last week Psalm 77. A minulý týždeň sme čítali Žalm 77. Uh, I'm just going to briefly talk about it. Sorry? I'm going to briefly speak about it. A budem ešte uh, stručne ešte o tom niečo poviem. In verse 6 it says, I remember the songs I sang at night. A u nás je to uh, sedmý verš. A rozpomínam sa na svoje spevy pri hudbe v noci. I remember the songs, and he's talking about song, he's a songwriter, the, the songs that he sung to the Lord. A hovorí tu o piesniach, pretože on skladal piesne, tak hovorí tu o piesniach, ktoré skladal hospodinovi. And it says, my heart, my, my heart meditated and my spirit asked some questions. A rozmýšľam, alebo rozjímam vo svojom srdci a môj duch skúma, on sa pýta otázky. And the question he asks himself is, Lord, have you rejected us forever? A tá otázka, ktorú sa pýta, je u nás v 8. verši, či ozaj pán zavrhne na veky? Will you never show me favor again? A či už nikdy mi viac nepreukáže dobrotivosti? Has your unfailing love vanished? Či už navždy koniec je jeho milosti? Alebo Has your promise väčšnej alebo lásky. Mm-hmm. Has your promises failed? Či prestalo slovo na pokolenie a pokolenie? Have či... You, have you forgotten mercy? Či si len zabudol silný Bože na zluto, sa zlutovať? Have you withheld your compassion? Či si zavrel hneve svoje milosrdenstvo? They're feeling abandoned. Oni sa cítia opustení. They're feeling rejected. Odmietnutí. They're feeling alone. A sami. Okay. These songs we sang earlier, beautiful songs. A tieto piesne, ktoré sme uh, už uh, pred chvíľou spievali, tak uh, nádherné piesne. Right, but maybe when you're in a dark time, right? Ale možno keď ste na takom tmavom mieste. And you're thinking reckless love, okay? <laughs> premyšľate nad takou uh, až uh, nespútanou láskou. You know, you're like, Lord, I need you to kick down the door. Why aren't you kicking it down, right? <laughs> Keď si spievate tú chválu, tak uh, si poviete, Pane, ja potrebujem, aby, lebo v tej chvále sa spieva, že on uh, vykopne dvere, tak mu hovoríte, Pane, ja potrebujem, aby si tie dvere vykopol. Ja potrebujem, aby si uh, zmiatol a uh, zničil tie klamstvá, ale ty to nerobíš. And all those other parts of the song you know where they are, right? A potom sú tam tie ďalšie verše v tej piesni a viete, čo sa tam spieva. Right, where is, is not seeing the reality of that, right? A vaša mysel, vaše srdce a vaša realitu. Right? And, and you just, you're not feeling it, right? A proste to neprežívam, to uh, nespoňujem. If you're not holding on to it, aj keď vy sa toho neprižívam, tak uh, to neznamená, že on to neznamená, že on uh, prestal uh, prehovárať nad vašim životom. Because they weren't holding on to it. A pretože oni sa toho nepridržali. They weren't holding on to it record of it where God was constantly speaking it and singing it over them. Ale my vidíme, prehováral, hovoril, spieval. He wasn't giving up. A on sa nevzdával. He wanted them to know his heart, his mind, his will for them. A on túžil potom, aby poznali jeho mysel, jeho srdce, jeho vôľu, počinil. 
What was the things that he was saying over his people? A tak čo boli tie veci, ktoré prehováral nad svojim ľudom? What, and there's a lot of things, but we're just going to look at one of them. A veľa veci, ale pozrieme sa na jednu. We're going to go to the prophet Zephaniah. A pôjdeme do proroka Zofoniáša. He's got an interesting name. His name means Yahweh lies in wait. A on má zaujímavé meno. A jeho meno znamená, že uh, Jahve, no, Yahweh lies in wait, like Yahweh is waiting. Mm-hmm. Že uh, Jahve uh, ako leží a čaká. Striehne a čaká. Yeah. Okay. I'll go with it. Yeah. Okay. Takže Jahve uh-huh. striehne a čaká. To do some action, you know, waiting with some action. A čaká s tým, že on chce, urobi, chce ísť do nejaké akcie. And Zephaniah brings to light what God is waiting to pounce, waiting to do for his people. A, a Sofoniáš nám tu hovorí, alebo popisuje to, na čo Boh čaká, alebo čo Boh chce urobiť, and, ide urobiť. And I would encourage you to read the whole book, but especially chapter 3. A pozbudzujem vás, aby ste si prečítali celú tú knihu, ale obzvlášť kapitolu 3. He's speaking to Jerusalem, to the people of Jerusalem. A prehovára k Jeruzalemu, k ľudu jeruzalemskému. And it's very long, so I'm going to make it short, but basically he starts out with exposing their sins. A je to celkom dlhé, tak nebudeme to celé čítať, ale zhrniem to v stručnosti. V podstate on odhaluje ich hriech. He begins by exposing their rebellious hearts. A odhaluje ich uh, uh, skupné a um, srdce, ktoré sa búri. Mm-hmm. And he begins revealing the fact that they don't really want to accept any correction from the Lord. A um, odhaluje to, že oni vlastne nechcú nejakú nápravu od Boha. And they don't really want to trust the Lord. A oni vlastne nechcú dôverovať Bohu. So just kind of calls it out, puts it out in the open there. A on to tak osloví a, a popíše to, ako to je, a otvorene. And he says, because of that, they're going to have this exile experience. A hovorí, a kvôli tomu, oni budú musieť prechádzať tou skúsenosťou vyhnanstva. But then God makes some promises to them. So no. we see that whole cycle. Okay? Ale potom Boh im niečo zaslúbuje. Takže vidíme... A, ten cyklus, ten kruh. And starting in verse 14. A keď začneme v 14. verši v 3. kapitole. We see that promise that God wants to make to them. Tak vidíme to zasľúbenie, ktoré im Boh chce dať. And he says, seeing daughter Zion, seeing daughter of Jerusalem. Vyspevuj dcéru Siona, pokrikuj radostne Izrael. Shout aloud Israel. Pokrikuj radostne Izrael. Be glad and rejoice with all of your heart, daughter Jerusalem. Raduj sa a plesaj celým srdcom, dcéro Jeruzalema. Start singing. A Boh hovorí, začni spievať. Start getting happy, right? A začni sa radovať. Why? Prečo? And we see in the next few verses why. A to uvidíme v tých ďalších veršoch, že prečo? Verse 15 says, the Lord has taken away your punishment. A 15. verš hovorí, hospodin odstránil tvoje súdy. He has turned, uh, he, or sorry, he has turned back your enemy. Odpratal tvojho nepriateľa. The Lord, the King of Israel is with you. Never again will you fear any harm. Um, král Izraelov, hospodin je v tvojom strede. Nebudeš sa už viacej bať zlého. On that day, I will say to Israel, do not fear Zion. Do not let your hands hang limp. Toho dňa sa povie Jeruzalému, neboj sa Sionu, nech nezomdlievajú tvoje ruky. The Lord your God is with you, a mighty warrior who saves. Hospodin, tvoj Boh je v tvojom strede, udatný hrdina, ktorý zachráni. He will make great, he, sorry, he takes great delight in you. Veselit sa bude nad tebou radosťou. In his love he will never, sorry, no longer rebuke you. Mlčať bude vo svojej láske. But will rejoice over you with singing. Bude plesať nad tebou s prespevovaním. And then in verse 20. A potom 20. verš. At that time I will gather you. Toho času vás dovediem. And I will bring you home. A to času, ktorého vás zhromaždím, lebo a navrátim vás späť vašich zajatých mm-hmm. a pri, privediem vás domov. Mm-hmm. Okay. So, and there's a lot of other things he says there, but we're just trying to get a lot of the main things here, okay? A hovorí tam ďalšie veci, ale chcem, aby sme si pozreli tú hlavnú vec. Says, 
guys got to start singing again. A oni hovorí, uh, hej ľudia, vy potrebujete znovu začať spievať. You got a reason to be joyful. Pretože vy máte dôvod uh, na to, aby ste boli radostní. And those reasons that he gave there is because you're not alone, right? A tie dôvody prečo? Uh, tie dôvody prečo um, sa oni majú radovať? Um, tak on im tam hovorí, že nie sú sami. Mm-hmm. In your sin, you're not alone. A vo vašom hriechu vy nie ste osamotení. In your rebellion, you're not alone. A vo vašej vzbure nie ste sami. In your exile, you're not alone. A vo vašom vyhnanstve nie ste sami. I'm there with you. Ja som tam s vami. I'm there with you all the time. A ja som tam s vami neustále. He tells them not to fear, right? Uh, so he still tells them, do not fear. A on im hovorí, nebojte sa. It's interesting. I found, I think there's about 63 times in the Bible where it's, where, where commanded, do not fear. A ja som uh, počítal, že asi 63 krát je nám Biblí uh, prikázané, aby sme sa nebáli. Pretože život je plný strachov. And God's commands his people, don't fear. A Boh prikazuje svojmu ľudu, nebojte sa. I'm with you, right? Pretože ja som s, te- uh, s vami. Remember Psalm 23, David writes, you know, I will walk through the valley of the shadow of death. A David v Žalme 23 hovorí, aj keby som išiel uh, rokli na ušarej smrti, I will not fear. nebudem sa báť. Why? Prečo? Pretože si so mnou a tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. I was look at Sam for these things, he always has the right ja sa pozrieť na pretože má vždy tie správne odpovede. Because your mom poured God's word in your heart. <laughs> And smacked you a little bit too, right? Že tvoja mama ti vlievala Bože slovo do uši a trošku ti možno dala aj za ucho. Both were needed. A oboje boli potrebné. Right? He also tells his people, don't give up. A taktiež svojmu ľudu hovorí, nevzdávajte sa. Don't give up. Nevzdávajte sa. He tells them, God, I'm on your side. A on hovorí, Boh im hovorí, ja som na vašej strane. And I like this, as he delights over them. A mám rada aj to, ako sa tam píše, že on sa nad nimi raduje. Do you know that God delights over you? A viete o tom, že aj z vás sa Boh teší? I think sometimes we think like God tolerates us, right? Ja myslím, že niekedy premyšľame, že, že Boh nás toleruje. Or he's kind of cool with us. He's like we're fine, right? Alebo že je s nami tak ako, že OK, že je to v poriadku. That's very different than delighting. Ale to je úplne iné, než keď sa z niekoho tešíme, radujeme. You know, delighting is just taking pure enjoyment and pleasure and just yeah really into that thing right a keď sa z nás niekto raduje alebo keď sa nie, v niekom radujeme tak to je taká čistá uh, radosť tak že si niekoho vychutnávame je tam potešenie and he likes you so much that he starts to sing songs about you and over you right a tak veľmi uh, sa z vás teší že nad vami začne spievať piesne you ever been so happy that you started humming or singing or whistling or something like this a už ste boli niekedy taký šťastný že ste si začali spievať alebo hmkať alebo uh, pískať nejakú pieseň. And you're smiling, you just can't help it, right? A usmievate sa, nemôžete si pomôcť. Well, that's what he says of how he feels about you. A to je to, čo hovorí, ako um, sa cíti, keď nad vami premyšľa. And he says he's going to restore them and bring them home. A on hovorí, že ich obnoví a že ich navráti domov. Will we listen to the song that he's singing over us? A budeme počúvať tú pieseň, ktorú nad nami spieva? I want to talk about one thing, one, yeah, it's kind of, let's say, one of our last things, let's say. A chcem ešte hovoriť o jednej z takých posledných vecí. One important note about what we just read about from Zephaniah. A jedna dôležitá poznámka ohľadom toho, čo sme práve čítali v Sofoniášovi. The thing that the Lord impressed upon me. A niečo, čo pán mne tak položil na srdce. Is that God sent Zephaniah to say all of these things. A, a tá vec je, že Boh posiela Sofoniáša, aby všetky tieto veci hovoril before the exile happened. Ešte predtým, než to vyhnanstvo uh, nastalo. It wasn't while it was happening, what is before it happened. Nebolo to počas toho, keď už boli vo vyhnanstve, ale ešte predtým, než tam išli. And God is sometimes going to speak to us prophetic things before they happen. A Boh nám niekedy bude hovoriť prorocké veci ešte predtým, než sa stanú. He's going to sing these beautiful things over us before our dark moments. A on tieto veci k nám prehovára, tieto krásne veci ešte pred tými temnými 
časmi. So that we have something to hold on to. Aby sme mali niečo, čo sa môžeme pridržať. When we get into those moments. Keď uh, tie chvíle nastanú. So that we have a hope, we have a promise to hold on to. Aby sme mali nádej, a aby sme mali zasľúbenie, ktorého sa môžeme pridržať. That we can take these beautiful things with us into that pain. Aby sme mohli zobrať tieto krásne veci a byť s nimi aj v tej bolesti. Because he wants us while we're in that place to remember what he has said pretože keď sme na takých miestach, v takých chvíľach, tak on chce, aby sme si pamätali to, čo nám povedal. A on chce, aby to bolo takou ozvenou v našich srdciach a v našich mysliach. Aby sme nesedeli pri riekach babylonských a nariekali a hovorili, že no ja už nemôžem spievať pieseň hospodinovú. And God will said these words through Zephaniah to his people. A Boh hovorí tieto slova Sofonia, skrze Sofoniáša a voči svojmu ľudu. And beyond that list of points that I made. A keď som si robil uh, tie uh, body, ktoré chcem povedať. The things that God wanted to do, right? A, a tie veci, ktoré Boh chcel urobiť. I mean, the, the bigger message is you guys have a future. A tá, tá hlavná správa bola, že vy máte budúcnosť. You, your, your exile is not the end of your story. A vaše vynástvo nie je koniec vášho príbehu. And so the part where it gets personal, and you don't tell me, you just speak to your own soul on this. A, um, je, to, je to osobné. A, again? So this is just for us to... Aha, je, to, take áno, je, je to pre nás, aby sme si to tak osobne uh, nad tým popremýšľali. Okay. Has God spoken over you? A nemusíte mi odpovedať, ale uh, prehovoril Boh nad vami niečo? Has, has prehovoril k vám Boh niečo v minulosti alebo možno, že aj dnes? That might be prophetic. A niečo, čo môže byť prorocké or he's spoken something over your life. alebo niečo prehovoril it, vyrieklo nad vašim životom it might be a verse, a môže to byť nejaký verš might be a phrase, nejaká fráza might be part of a song, môže to byť nejaká, nejaký verš z nejakej piesne might be something someone had said to you at some point. A možno, že je to niečo, čo vám niekto niekedy povedal and it echoes in your heart in your mind, in your soul and you can't get rid of it a ozýva sa to neustále vo vašej mysli, vo vašom srdci a vo vašej duši a nemôžete sa toho zbaviť. A rezonuje to vo vás a vy neviete prečo. A možno je to kvôli tomu, že to slovo je úplne opačné, než je vaša súčasná realita. It might be completely the opposite of how you're emotionally feeling. A môže to byť úplne opačné, než to, ako sa emocionálne cítite. And you couldn't even logically even figure out how could this thing ever be true. A ani možno že logicky nedokážete to uvidieť, ako by vôbec mohlo byť pravda, že táto vec by sa stala skutočnosťou pravdou. I'm saying this because I know that You, you guys do have this, okay? A ja to hovorím kvôli tomu, že ja viem, že to tak máte. God has spoken over your lives. A boh prehovoril nad vašimi životmi. I know some of your stories. I know he has. A ja poznám príbehy niektorých z vás a preto viem, že to tak urobil. And just take that as a, the, the things that he's spoken to you. A tak berte to ako tie veci, že on k vám prehovoril. As this kind of divine invitation. A berte to ako uh, takú um, posvetnú, posvetné pozvanie, to enter into his thoughts, aby ste vstúpili do jeho myšlienok, to his perspective, do jeho uhlu pohľadu, to his will and his heart, do jeho vôle, do jeho srdca. And hold on to those words. A držte sa, vydržajte sa tých slov. Hold on to that song. A držte sa tej piesne. Don't let it go. A nepúšťajte ju. And, and, and Just give him space to, to bring it to fulfillment. A dajte mu priestor, aby to aj naplnil. If I can, I just want to share one, one more thing. I said I wasn't going to do this, but I'm going to do it. A ak môžem, tak ešte sa budem snívať o jednu vec. So, God had prepared his people through Zephaniah. A Boh pripravoval svoj ľud aj skrze Sofoniáša. He told them, these things are going to happen, but I need you to sing. A on povedal, tieto veci sa stanú, ale ja potrebujem, aby by ste spievali. We see the exile, they didn't want to sing. 
A potom sme videli, že keď boli v tom vyhnanstve, tak nechceli spievať. But after the exile, they began to sing. Ale potom v vyhnanstve začali spievať. And the Lord gave them a new song. A Boh im dal novú pieseň. And we see it in Psalm 126. A vidíme to v Žalme 126. This is a song that the Lord had given to his people. A je to pieseň, ktorú Hospodin dal svojmu ľudu. And it's a song of rejoicing of what he has done. A je to pieseň uh, radosti, radovania sa z toho, čo Boh urobil. Remember when we talked about last week when the people were taken into exile Jerusalem and the temple were destroyed. A pamätáte si minulý týždeň sme hovorili o tom, že keď uh, ten ľud bol odplačený do, uh, do Babylona, tak uh, by tam bol aj zničený chrám. And they had felt as we already talked about abandoned, right? A ako sme hovorili už, tak oni sa cítili opustení. Now Psalm 126 is a song that the people sang when they went up to the temple. A tento žalm 126 to je uh, pieseň, ktorú oni spievali, keď uh, išli hore uh, smerom k chrámu. What temple? Akému chrámu? Second temple. Tomu right. druhému chrámu. The temple that they built when they when God brought them back home. Bol to chrám, ktorý znovu vybudovali potom, ako Boh ich priviedol naspäť domov. When he brought them that future and that hope and made uh, good on all those promises. A keď im uh, navrátil tú nádej a a budúcnosť a všetky tie dobré veci. When their relationship with him was restored. A keď ich vzťah s ním bol obnovený. And it goes like this says verse 1 says when the Lord restored the fortunes of Zion of Jerusalem we were like those who dreamed. A ten prvý verš hovorí, keď viedol hospodin späť zajatých Siona, bolo nám to tak ako keby sa nám bolo snívalo. You know, it was like we were living the dream. A ako keby sme ako keby sme žili v sne. Right? Our mouths were filled with laughter and our tongues with songs of joy. Vtedy boli naše ústa naplnené smiechom a náš jazyk plesením. Then it was said amongst the nations, the Lord has done great things for them. Vtedy povedali medzi národami, veľké veci učinil s nami hospod- s nimi Hospodin. And then they're shouting, the Lord has done great things for us. Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci. And we're filled with joy. A preto sme sa radovali. Restore our fortunes, Lord, like streams in the Negev. Navrať hospodine našich zajatých ako potoky na juhu. The, the Negev is the desert in Israel. Negev je púšť v Izraeli. And say like restore our fortunes like a river coming through the desert. A oni tu hovoria, že uh, navrať uh, zajatých ako potoky na juhu. Those who sow in tears will reap with songs of joy. Tí, ktorí sejú za slzami, budú žať s plesaním. Maybe you're in the tear section right now, okay? A možno, že vy sa práve nachádzate v tom úseku souls. Don't worry, you're gonna reap with joy. Nebojte sa, budete žať s plesaním, s radosťou. Those who go out with reap, weeping carry seeds to sow and will return with songs of joy carrying sheaves with them. Tá ide pomaly a plače ten, kto rozsieva semeno, ale potom istotne príde s plesaním, nesú, nesúc svoje snopy. And we're just gonna end with this. A s týmto aj uh, ukončíme. The Lord is alive and well. Uh, boh je živý. Okay. He's, he's alive and he's doing good. <laughs> uh, boh je živý, má sa dobre. <laughs> he is good even in your exile. A on je dobrý aj vo vašom vyhnanstve. He is good even in the darkness. A on je dobrý aj vo, vašo, vo vašej uh, temnote. And he is as true in the light of our good moments as he is those same things are all equally true in the darkness a tie veci sú pravdivé aj v, uh, v tých uh, našich uh, radostných chvíľach aj v tých uh, tmavých and he's with you in in those difficult part, part, parts sorry a on je s vami aj v tých ťažkých obdobiach. So I want to encourage you, if you haven't heard it already, I'm going to repeat the message. A tak uh, znovu vás chcem pozbudiť uh, a chcem zopakovať uh, ten odkaz, ak si to nepočuli. Listen for him. Počúvajte ho. Listen. Počúvajte. Take what he says. A berte to, čo vám hovorí. Take it as true. A berte to ako pravdu. Hold on to it. A držte sa jej. You have a future and a hope. Pretože máte budúcnosť a máte nádej. Because he rejoices over you. A pretože on sa nad vami raduje. And he will bring you home. A on vás navráti domov. So let's just pray. Tak poďme sa modliť. Lord, we thank you that you're the uh, you're the God who just 
does stuff that doesn't make any sense. A, pane, a ďakujeme ti za to, že ty si Bohom, ktorý robí veci, ktoré nám nedávajú zmysel. This goes way beyond our what we would anticipate. A ty robíš veci, ktoré sú úplne ponad to, čo my by sme kedy mohli očakávať. Goes way beyond our hope. A je to úplne nad to, po čom by sme mohli, v čom by sme sa mohli nádejať. You're a lot better, you're much more good than we can imagine. A ty si o mnoho lepší, si o mnoho lepší, než my si to dokážeme predstaviť. And Lord, we just ask that you would sing over us now. A Pane, tak ja sa modlím, aby si nad nami prespevoval. Lord, that you would um, speak prophetic things to us. A aby si k nám, Pane, hovoril prorocké veci that you would um, remind us of the good things that you've promised. Aby si nám pripomínal tie dobré veci tvojich zaslúbení. And that you would remind us that you keep good to your promises. A aby si nám pripomínal, že ty, sa, ty držíš, dodržiavaš svoje zaslúbenia. And we have nothing to fear. A my sa nemáme čoho báť. Help us to not be people who live in fear. A pomôž nám, aby sme neboli ľudia, ktorí žijú v strachu. But we will live by faith. Ale aby sme žili vierou. We'll live trusting the things that you said. Že budeme uh, žiť tým, že budeme dôverovať veciam, ktoré ty hovoríš. Knowing that it leads us to the beautiful life that you have for us. A že budeme vedieť, že to nás povedie k tomu krásnemu životu, ktorý pre nás máš. But I pray for those who are in difficult moments. A modlím sa za tých, ktorí sú v tých ťažkých obdobiach. Lord, that you give them strength. A Pane, aby si im dal silu. That you give them encouragement. Aby si im dal pozbudenie. You give them comfort. Aby si im dal potešenie. Lord, comfort them by your spirit right now. A Pane, poteš ich svojim duchom. Just minister unto them beautifully. A tak krásne im poslúž. We pray these things in your wonderful name. A modlíme sa za to v tom krásnom mene. Amen. Amen. Lord, how lovely you